Vamos con la información de seguridad de la zona centro con Luis Gerardo Ramírez. Adelante con el reporte. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, José y auditorios de Luz Noticias. Pues dos personas fueron privadas de la libertad durante la madrugada de este jueves en la sindicatura de Aguarú aquí en la Colonia Libertad de la capital sinaloense. La primera persona que fue levantada de manera violenta fue identificada como Yosar Adrián, de 19 años de edad. Los hechos se registraron ahí por la calle Emiliano Zapata, entre Hidalgo y Morelos, en la Colonia Agustina Ramírez, de la mencionada sindicatura. Se indicó que el joven se encontraba a las afueras de su domicilio cuando es interceptado por varios sujetos armados que lo sometieron y lo colocaron en un vehículo tipo Toyota para después de darse a la fuga rumbo a la carretera Anabolato. El segundo incidente, José, se registró ahí en la Colonia Libertad, donde personas levantaron a Carlos Raúl, de 50 años de edad. Se indicó que Carlos se encontraba en su casa, que se ubica ahí por la calle eh, Rafael Martínez, de la colonia antes mencionada, cuando los sujetos tumban la puerta principal para poder ingresar, y al someterlo delante de su familia, se lo llevaron con rumbo desconocido ante dichas privaciones los agentes de la Fiscalía del Estado de Sinaloa implementaron acciones para tratar de dar con ellos, asimismo formalizar la carpeta de investigación. Y por otro hecho, un velador de una escuela especial de la sindicatura de Aguaruto perdió la vida durante un incendio. Los hechos se registraron en la colonia Miguel Hidalgo de mencionada sindicatura. Se indicó que los bomberos al llegar al lugar se percataron que el fuego salía de una de las aulas de la zona y al tratar de controlarlos se percataron que estaba una persona ahí en el suelo al sacarlo y al tratar de reanimarlo confirmaron que este ya estaba sin vida. Los agentes investigadores hicieron acto de presencia para formalizar las diligencias correspondientes y establecer cómo se dieron los hechos. Al final el cuerpo fue retirado y llevado al servicio médico forense donde se espera que sea identificado de manera oficial, José. Esa es la información. Muchas gracias, Luis Gerardo. Muy buenos días. Buenos días, José. Pendiente.